tebalar bu sevimli tavşana bacak ile başlıyorum. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne yapacağım. Ama kolay olsun diye 2 zincir çekiyorum. İlk zincirin içini dolduruyorum. 1, 2. İlk zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İşaretleyici yerleştiriyorum. 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2 defa. 1 2 Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 Şimdi arttırma yapıyorum. 3. sıraya geçiyorum. 8 sık iğne. Delikleri yani ilme karaların böyle elime dokunarak hissediyorum. 4. sıraya geçiyorum. 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 2 defa tekrarlıyorum. 1 2 3 bir arttırma. 1 2 3 1 arttırma 5. sıradayım 10 sık iğne örüyorum 6 ve 7. sıralarda da 10 sık iğne öreceğim 8. sıradayım. 4 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2 defa tekrarlayacağım. 1 2 3 4 bir arttırma. 1 2 3 4 bir arttırma 9 ve 14. sıralar arasına 12 tane sık iğne yapıyorum. Yani 9 10 11 12 13 14 6 sıra. 12 sık iğne olarak örelim.
ikinci bacağı da örüp ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Gövdeye başlamış olduk. 24 sık iğne örelim. Gövdenin ikinci sırasına geçiyorum. Siz işaretleyici yerleştirin. Ben yerleştirmeyi unuttum. 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyorum. Toplamda da 30 ilmeğimiz oluyor. Üçüncü sıradayım. 30 sık iğne örüyorum. 4, 5 ve 6. sıralarda 30 sık iğne örelim. Yedinci sıradayım. Üç sık iğne bir azaltma yapıyorum. Altı defa tekrarlıyorum. Bir. İki. Üç. Şimdi azaltma yapıyorum. Ön ilmeklerinden alıyorum. Altı defa tekrarlıyorum bunu. Sekizinci sıradayım. Yirmi dört sık iğne yapıyorum.
9. sırada 2 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyorum. 1 2 Azaltma yapıyorum. İlkin ön ilmeğinden aldım. İkincinin de ön ilmeğinden alıyorum. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 Azaltma yapıyorum. Bunu 6 defa tekrarlıyorum bu sırada. Onuncu sıradayım. On sekiz sık iğne yapıyorum. On birinci sırada yedi defa sık iğne bir azaltma yapıyorum. İki defa tekrarlıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi azaltma yapıyorum. On ikinci sıradayım. Son sıradayım yani. On altı sık iğne yapıyorum. Gövdemiz bitmiş oluyor.
kulak ile devam ediyorum. Sihirli halka içerisine 8 sık iğne yapacağım. Aynı metotla yapıyorum sihirli halkayı. 2 zincir çekiyorum. İlk zincirin içini dolduruyorum. 1 2 İlk zincirin içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2. sırada her ilmeğin içerisine arttırma yapıyorum. Yani 8 defa arttırma yapıyorum. Üçüncü ve on üçüncü sıralar dahil on altı sık iğne yapıyorum. On dördüncü sırada iki sık iğne bir azaltma yapıyorum. Dört defa tekrarlıyorum. Azaltma yapıyorum. Bir. iki Azaltma yapıyorum. Bir, iki, azaltma yapıyorum. On beşinci ve yirmi ikinci sıralar dahi on iki sık iğne yapıyorum.
23. sırada bir sık iğne bir azaltma yapıyorum. 4 defa tekrarlıyorum. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar 4 defa yapmış olacağım. Yirmi dördüncü sırada yani son sırada sekiz sık iğne yapıyorum. Kulak bitmiş oluyor. Kolu yapıyorum. Sihir halka içerisine 6 sık iğne. Yine aynı metotla yapıyoruz. 2 zincir. ilk zincirin içini dolduruyoruz. 1 2 1. zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sırada iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. İki defa tekrarlıyorum. Toplamda sekiz ilmeğimiz oluyor. Üçüncü ve dokuzuncu sıralar dahil sekiz sık iğne örüyorum. Onuncu sırada iki sık iğne bir azaltma yapıyorum. İki defa tekrarlıyorum. Altı ilmeğimiz kalıyor.
11. sırada son sıradayız. 6 sık iğne örüyorum. Kafa ile devam ediyorum. Sihir halka içerisine 6 sık iğne yapacağım. Aynı metotla yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içini dolduruyoruz. 1 2 İlk zincirin içini dolduralım. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 işaretleyici yerleştirdik her ilmeğin içerisinde iki tane sık iğne yapıyorum yani 6 tane arttırma yapıyorum 12 tane ilmeğimiz oluyor toplamda bu ipte ilk başladığımız sıralar zor oluyor biraz Üçüncü sıradayım. Bir sık iğne bir arttır yapıyorum. Altı defa tekrarlıyorum. Toplamda on sekiz ilmeğim oluyor. Dördüncü sırada iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. Altı defa tekrarlıyorum. Toplamda 24 ilmeğim oluyor. Elimizi böyle ittirerek ilmekleri daha rahat görebiliriz. Beşinci sıradayım. 
3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 6 defa tekrarlıyorum. Toplamda 30 ilmeğim oluyor. Altıncı sıradayım. Dört sık iğne bir arttırma yapıyorum. Altı defa tekrarlıyorum. Toplamda otuz altı ilmeğim oluyor. Bir yumağı bitirdim. Şimdi ikinci yumağa geçtim. Yedinci sırayla devam ediyorum. Beş sık iğne bir arttırma yapıyorum. Altı defa tekrarlıyorum. Toplamda kırk iki ilmeğim oluyor.
8. sıra ve 14. sıralar dahil 42 sık iğne örüyorum. Parmaklarımla sıraları sayıyorum. Çünkü gözüken bir ip olmadığı için hata yapabiliriz. Böyle sayarak kaçıncı sırada olduğumuzu anlayalım. 15. sıradayım. 5 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 Azaltma yapıyorum. İlmekler zaten gözüküyor elimiz ettirdiğimiz zaman. Evet azaltmamı yaptım. Bu şekilde 6 kere yapıyoruz. Toplamda 36 ilmeğimiz kalıyor. On altıncı sıradayım. Dört sık iğne bir azaltma yapıyorum. Altı kere tekrarlıyorum. Otuz ilmeğimiz kalıyor.
17. sıradayım. 3 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 6 kere tekrarlıyorum. 24 ilmeğim kalıyor. On sekizinci sıradayım. İki sık iğne bir azaltma yapıyorum. Altı kere tekrarlıyorum. On sekiz ilmeğim kalıyor. On dört santim gözleri başın üzerinden sekiz santim aşağı yerleştirdim. Aralarında beş santim mesafe var. Gözlerin arkalarını takmıyorum. Göz şekillendirmesi için bu izlediğiniz yöntemi yapıyorum. On dokuzuncu sıradayım. Bir sık iğne bir azaltma yapıyorum. Altı kere tekrarlıyorum. On iki ilmeğimiz kalıyor.
20. ve son sıradayım. 6 kere azaltma yapıyorum. Yüz şekillendirmesi yapmak için 2 adet uzunca ip kesiyorum. Sağ üstte gördüğümüz fotoğraftaki gibi ipleri geçiriyorum. Hem sağ göz için hem sol göz için aynı şekilde yapıyoruz.
kulak boşluklarını yapıyorum başın biraz aşağısından göz kararı ipimizi izlediğiniz şekilde geçiriyorum Kuyruğu örüyorum. Sihirli halka içerisinde 6 sık iğne yapıyorum. Aynı metotla yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. ilk zinciri dolduruyoruz. İkinci sırada iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. İki defa tekrarlıyorum. Sekiz ilmeğimiz oluyor. Üçüncü sırada iki sık iğne bir azaltma yapıyorum. İki defa tekrarlıyorum. Altı ilmeğimiz kalıyor. Kulakları oluşturduğumuz boşluğun alt kısmına dikiyorum.
Tavşanımız hazır. Yapmış olduğunuz tavşanları görmek için sabırsızlanıyorum. Beni etiketlemeyi unutmayın.